zaidi ya shilingi bilioni 2.8 zimetolewa kwa watu 5570 kutoka kaya maskini wilaya ya Namtumbo mkoani Ruvuma katika mpango unaoendeshwa na TASAF. Hayo yamesemwa Januari 24 na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya ya Namtumbo Christopher Kilungu. Kilungu amebainisha kuwa kiasi hicho kinajumuisha fedha zilizotolewa tangu mpango huo ulipoanza Julai 2015 hadi Disemba 2017. Kwenye sekta ya kilimo watu wameweza kujishughulisha na wamehamasika kujishughulisha na kilimo, wamehamasika kujishughulisha na mambo ya ufugaji na tukija kwenye sekta ya afya kume vifo vimepungua kwa sababu tunapata huduma mbalimbali kutokana na kujiunga na CHF na mipango mbalimbali lakini pamoja na swala la sekta ya ujasiriama na biashara watu wameweza kunufaika na shughuli mbalimbali za biashara ndogo ndogo e, pamoja pia na sekta ya ujenzi ambapo watu wamejishughulisha na shughuli za ujenzi wa nyumba bora kutokana na huduma hizi za tasafu lakini pia watu wameweza kuongeza kipato chao kwa kujiunga na vikoba na shughuli mbalimbali lakini pia kisusao kwenye sekta ya elimu e, kiwango cha cha ufaulu kimeongezeka kwa sababu kaya zinapata msaada wa hizi fedha ambazo zinawasaidia kujikimu na kuboresha maisha ya familia pamoja na watoto wanaosoma. Kwa upande wake mratibu wa TASAF katika halmashauri ya wilaya na Mtumbo, Rafael Mponda, amesema mradi huo umepata mafanikio makubwa na ameiomba serikali kuviongeza vijiji ambavyo havikuwemo kwenye mpango wa awali. Tunafanya kazi ya kuhurisha fedha kwa walimu. Lakini tatizo kubwa tunalopata sana sana kwenye fomu za watoto wa kutunza mashariki. Walimu wengi wanagoma kwa zile fomu kwa maandiko ya walimu wakati tukipo zile. Na afya vile. Alafu wakati mwingine walengo wanaweza kaenda kwa sababu kote kwashi. Lakini wasubiri kwa mtambo wetu. Kulikuwa na changamoto mwanzoni benki ilikuwa inasumbua. Lakini sasa hizi tunapoenda benki kukuta mpange kile kitu cha katika mahesabu yenu yale. Walipanga inafika ni kutoka na mwanzo. Na swala la mvua ndio inasumbua kwenye kitu kile cha mbali. Na bila kutumia kamati tumema gari ndio kwa na kamati lakini kiangazi ni kwenye mapokeo. Zoezi kwa kweli ndio mzuri. Mafanikio ni mazuri tu. Kwa tunategemea serikali ingeingiza vile vijiji ambavyo haviko kwenye pango vilivyobakia wengi wanalamika. Kazi wa suluti Alexio Njovu anawataka watu walionufaika na mpango huo kama yeye kuzitumia fedha hizo kwa uwekezaji katika shughuli ambazo zitawazalishia zaidi. Basi pamoja na mafanikio hayo lakini mwezeshaji wa mradi huo Yusuf Gwaya amezitaja changamoto wanazokutana nazo kuwa ni pamoja na watu ambao awali walikataa kujiunga kurudi na kulazimisha nao waingizwe kwenye mpango huo lakini changamoto nyingine ni kwamba tunapofika wengine wanakuwa wana mategemeo makubwa ya kupata hela zaidi kuliko ile ambayo ilikuwepo kwa hiyo ni changamoto ambazo tunakutana nazo asante Jina jina naitwa Yusuf Ugwaya kutoka na Mtumbo mwezeshaji mwezeshaji